ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తున్నాను మీ అందరికీ హృదయపూర్వక వందనాములు తెలియజేస్తున్నాను ఈ రీతిగా ప్రార్థనా టీవీలో మరి యూత్ ఫర్ జీసస్ అలాగే యేసు కొరకు జీవించు పరిచయ ద్వారా మరి ప్రతి శనివారం జరుగుతున్న ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మీరు మరి వీక్షించి ఆత్మీయంగా మీరు బలపడుతున్న విధానాన్ని బట్టి దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఇదే కార్యక్రమం తిరిగి ఆదివారం ఉదయం పదిన్నర గంటలకు మరి మీరు చూడవచ్చు మరి దేవుల్లో ఇంకా మీరు బలపడాలని దేవునికి ఇష్టమైన వారిగా మీరు ఉండాలని ప్రభు పేరిట నేను కోరుచున్నాను నిజంగా దేవుడు తన రెక్కల చాటును మనల్ని భద్రపరిచి ఇప్పటి వరకు మనల్ని సజీవులుగా ఉంచిన విధానాన్ని బట్టి దేవునికి మరి ఏమిచ్చినా ఆయన రుణాన్ని మనం తీర్చుకోలేం కోవిడ్ ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ థర్డ్ వేవ్ ఈ మూడు వేవ్స్లో మనల్ని దేవుడు ఎంతగానో కాపాడి ఈ రోజున సజీవంగా ఉండి ఊపిరి పిలుచుకుంటున్నామంటే కేవలం జస్ట్ బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క కృప మనందరి పట్ల ఎంతో అపారంగా ఉంది అనే విషయాన్ని జ్ఞాపనం చేసుకొని హృదయపూర్వకంగా ఆయన మనం స్థుతించాలి ఆయన్ని ఆరాధించాలి ఆయన గణపరచాలి ఆయన్ని మహింపరచాలి ఆయన్ని హెచ్చించాలి ఏసు కొరకే మనం జీవించాలి ఆయన కొరకు మనం జీవించాలి ఈ లోకంలో మనం జీవించేది మన కొరకు కాదు కానీ మన కొరకు ప్రాణం పెట్టి మరణాన్ని జయించి సిలువులో తిరిగి లేచిన ఆ గొప్ప దేవాది దేవుని కొరకు మనం జీవించాలి అందుకే అప్పొస్తున్న పౌలు అంటాడు జీవించు వారు ఇక మీదట తమ కొరకు కాక తమ కొరకు ప్రాణం పెట్టి తిరిగి లేచిన యేసు కొరకు జీవించాలి ఈ ప్రత్యేకంగా ఈ సమయంలో ఆయన కొరకు మనం జీవిస్తున్నామా ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో కొన్ని విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని నేను ఆశపడుతున్నాను చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని ప్రారంభించుకుందాం మహోన్నతుడ మహాగణుడ పరిశుద్రానికి వందనాలు ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో నీ వాక్యాన్ని ధ్యానించడానికి మాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడమని ఏసు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొంచు నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ సిలువ లేకపోతే మానవ జీవితానికి విలువ లేదు సిలువ మానవ జీవితానికి దశ దిశను ఇచ్చింది సిలువ లేకపోతే మానవ జీవితానికి అర్థమే ఉండేది కాదు దెర్ ఈజ్ నో మీనింగ్ ఫర్ హ్యూమన్ లైఫ్ వితౌట్ క్రాస్ క్రాస్ మైనస్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వ్యానిటీ క్రాస్ మైనస్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్ యేసు క్రీస్తు వారే ఈ లోకానికి వచ్చి ఉండకపోతే ఆయన ప్రాణం పెట్టి ఉండకపోతే మానవ జీవితానికి అర్థమే లేదు జీవించడానికి అసలు విలువ లేదు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు అయిపోయినా ఈ రోజుకు కూడా మనం సిలువ దృశ్యాన్ని ధ్యానం చేస్తూ ఆ సువార్తని జ్ఞాపకం చేసుకొని యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క సత్య సువార్తను అర్థం చేసుకొని ఆయన కొరకు మనం జీవిస్తున్నాము అంటే దెర్ ఈస్ పవర్ ఇన్ ద క్రాస్ అందుకనే పౌలు ఒక మాట అంటాడు సిలువను కూర్చున్న వార్త నశించిన వారికి వెరుతనము కానీ రక్షింపబడుచున్న మనకు దేవుని యొక్క శక్తి అయి ఉన్నది ఈ సమయంలో సిలువ లేకపోతే మన జీవితానికి ఆ శక్తిని పొందుకునే వారం కాదేమో సిలువ మన జీవితాలని పూర్తిగా మార్చివేసింది సిలువ మన జీవితాలకి అర్థాన్ని ఇచ్చింది అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈ సిలువ ధ్యాన కాలంలో ఆ రోజుల్లో జరుగుతున్న పరిస్థితుల్ని మీ ముందుంచాలని నేను ఆశపడుతున్నాను పరిశైలు సద్దూకైలు శాస్త్రులు యేసు ప్రభుని ఎలా పట్టుకోవాలి అని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు యేసు ప్రభు ఆయన చెక్కడు ఆయన దొరకడు ఆయన బోధ ఆయన చేస్తున్న సూచక క్రియలు అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యాలు అనేకుల్ని ఆకర్షిస్తున్నాయి ఆయన చేస్తున్న స్వస్థతలు అనేకుల్ని ఆకర్షిస్తున్నాయి అనేక మంది జీవితాలు మార్చివేయబడినవి పొట్టి జక్కయ్య జీవితం కావచ్చు సమరయ్య స్త్రీ కావచ్చు పాపాత్మురాలని స్త్రీ కావచ్చు ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే అనేక మంది జీవితాలు యేసు ప్రభు యొక్క ఆ ముఖాముఖి దర్శనము వారి జీవితాల్లో మార్పునిచ్చింది యేసు ప్రభు వారి బోధ ప్రజల్ని ఆకట్టుకుంది ఆయన్ని ఇంకా తెలుసుకోవడానికి ఆయనలో బలపడటానికి అది దోహదపడింది అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈ యేసు ప్రభు వారిని ఇలా విడిచిపెడితే యూదులందరూ మారిపోతారేమో అన్యజనులు యేసు ప్రభుని తెలుసుకుంటారేమో అమో అనే భయాందోళనలో ఆ భయం గుప్పిట్లో ఈ పరిశైలు సద్దూకాయలు శాస్త్రులు అనేక విధాలుగా యేసు ప్రభుని ఎలా తప్పు పట్టాలి యేసు ప్రభుని ఎలా పట్టుకోవాలి ఈయన మూడున్నర సంవత్సరాలుగా ఆయన సేవ ముగింపు దశలో ఉన్న తరుణంలో యేసు ప్రభు వారికి ముందే తెలుసు ఏం జరగబోతుందో కానీ వారికి తెలియదు కదా అనేక విధాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు అలాంటి ప్రయత్నమే జరిగింది ఆ సందర్భాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని నేను ఆశపడుతున్నాను మార్కు స్వార్త పన్నెండవ అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనము నుండి పన్నెండవ వచనం పన్నెండవ వచనం వరకు చూస్తే ఆయన్ని పట్టుకునేటకు సమయము చూచుండ్రి కానీ వారు ఆయన్ని పట్టుకోలేదంట జన సందోహమును చూసి భయపడిపోయారంట 
యేసు ప్రభువారిని ఎలా పట్టుకోవాలి అని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మార్కుస్ వార్త పన్నెండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చినలో ఒక మాట రాయబడింది వారు మాటలలో ఆయనను చిక్కుపరచవలనని యేసు ప్రభు వారికి దొరకట్లేదు కదా ఎక్కడా ఆయనలో ఏ పాపం లేదు కదా యేసు ప్రభు వారే ఒక సవాల్ విసిరారు కదా నా ఎందు పాపం ఉన్నదని మీలో ఎవడు స్థాపించును కెన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ ప్రూవ్ దట్ ఐఎమ్ గిల్టీ ఆఫ్ సిన్ ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు ఇలాంటి సవాలు చేయలేరేమో మానవులంగా మనలో ఎంత గొప్పవారం అయినా ఏదో ఒక బలహీనత ఉంటుంది యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన పరిశుద్ధుడు నిష్కల్మషుడు పాపులలో చేరని ప్రత్యేకమైన వాడు ఆయన అంటున్నాడు నాలో పాపం ఉందని మీలో ఎవరైనా నిరూపించగలరా అలాంటి పరిశుద్ధుడైన దేవుణ్ణి వారు ఏం చేస్తున్నారంటే మార్క్స్ వార్త పన్నెండవ అధ్యాయం పదమూడు వచ్చినలో ఏ సాకు వారికి దొరకట్ల ఎలా ఇన్ని పట్టుకోవాలి ఎలా ఇన్ని ట్రాప్ చేయాలి అని చెప్పి వారు ఏం చేస్తున్నారంటే అక్కడ ఒక మాట రాయబడింది మార్కు పన్నెండు పదమూడులో వారు మాటలలో ఆయనను చిక్కుపరచవలని ఒరిజినల్ టెక్స్ట్లో చూస్తే గ్రీక్లో చూస్తే యాగ్రోసోసిన్ యాగ్రోసోసిన్ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే ట్రాప్ ఎరవేయటము జంతువుల్ని పట్టుకోవడానికి ఎర్ర వేస్తారు క్యాప్చరింగ్ అన్ యానిమల్ ఒక జర్నలిస్ట్ ఏం చేస్తాడంటే స్టింగ్ ఆపరేషన్ ద్వారా వారిని పట్టుకోవడానికి లంచం తీసుకునే వాళ్ళని మరి అవినీతి అక్రమ కార్యాలు చేసే వాళ్ళని జర్నలిస్టులు విలేకరులు ఏం చేస్తారంటే ఒక పెన్ పెట్టుకొని స్టింగ్ ఆపరేషన్ ద్వారా వీడియో కెమెరా ద్వారా వారిని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు యేసు క్రీస్తు వారిని కూడా చిక్కుపరచవాలని ట్రాప్ చేయాలని ఎర్రవేయాలని మాటల ద్వారా ఎలాగో ఆయన పట్టుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇక్కడ మార్కు స్వార్థ పన్నెండవ అధ్యాయంలో చూస్తే మూడు ప్రశ్నలు వేశారు మొదటిది పరిశ్రేయుడు ఏమంటున్నాడంటే కైసరికి పన్నిచ్చుట న్యాయమా కాదా రెండవది సద్దూకయుడు పద్దెనిమిదో వచ్చిన చూడండి పునరుద్ధానం గురించి నీ అభిప్రాయం ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు యేసుక్రీస్తు వారిని మూడవ ప్రశ్న ఈరోజు మనం ధ్యానం చేయబోయే అంశము ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం మార్కు స్వార్థ పన్నెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది నుండి ముప్పై నాలుగు వచనాలు ప్రాముఖ్యంగా చూద్దాం బైబిల్స్ ఉంటే తీసి చూడండి దయచేసి మార్కు స్వార్త పన్నెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది నుండి ముప్పై నాలుగు వచనాల్లో శాస్త్రి వచ్చి ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు మన పాచ్య భాగంలోనికి వెళ్ళబోయే ముందు కొన్ని మాటలు మీకు జ్ఞాపనం చేసి మనం ముందుకు వెళ్ళిపోదాం కొన్నిసార్లు చాలా ఉంటాయి మన జీవితంలో చాలా విషయాల్లో మనకు అర్థం కాదు ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలో మనకు అర్థం కాదు ఒకేసారి పది విషయాలు మనం చూడాలి ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఏది ముఖ్యమైంది ఏది ముందు చేయాలో మనకు అర్థం కాదు అలాగే పెద్ద పెద్ద ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా రూల్స్ ఉంటాయి ఎన్ని రూల్స్ ఉంటాయంటే సుమారు వంద నూట యాభై రూల్స్ ఉంటాయి ఏ రూల్ ముందో ఏది ఇంపార్టెంట్ మనకు అర్థం కాదు అన్ని రూల్స్ చూసినట్లయితే అలాగే మన జీవితంలో చాలాసార్లు కొన్ని విషయాల్లో మనకు అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో మనం ఉంటాం ఈ శాస్త్రి కూడా అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు ఆయనకు అర్థం కావట్ల శాస్త్రి వచ్చి ఒక క్వశ్చన్ యేసుక్రీస్తు వారిని అడుగుతున్నాడు శాస్త్రి అంటే ఆయన టీచర్ ఆఫ్ ద లా తెలుగులో చెప్పాలంటే ధర్మశాస్త్ర బోధకుడు ధర్మశాస్త్రాన్ని శాస్త్రులు చూడకుండా వల్లి వేయగలరు మనమన్న కంటత వాక్యాలే మనకు తెలుసు అక్కడక్కడ వాక్యాలు ఏదో తెలుసు కానీ వారికి అలా కాదు ధర్మశాస్త్రం పైన పూర్తి పట్టు ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ పైన వారి గ్రిప్ ఉంటుంది లా అంటే వారు పూర్తిగా నిష్ణాతులు వాళ్ళు ధర్మశాస్త్రం మొత్తం తెలిసిన వాళ్ళు ఇలాంటి ధర్మశాస్త్ర బోధకుడు శాస్త్రి టీచర్ ఆఫ్ ద లా వచ్చి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు యేసుక్రీస్తు వారిని ఏమని అడుగుతున్నాడు ఒకసారి చూడండి మార్కు స్వార్థ పన్నెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచనంలో ఆజ్ఞలన్నిటిలో ప్రధానమైన ఆజ్ఞ ఏది ఆజ్ఞలన్నిటిలో ప్రధానమైన ఆజ్ఞ ఏది మనకి ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఈజీగా అనిపించవచ్చు మనకి ఆజ్ఞలు అంటే వెంటనే ఏం గుర్తొస్తాయంటే పది ఆజ్ఞలు గుర్తొస్తాయి చాలా మందికి అదే తెలుసు కానీ శాస్త్రి కోణంలో మీరు ఆలోచించండి శాస్త్రి దృష్టిలో మీరు ఆలోచించండి పాత నిబంధనలు చూస్తే మొత్తము ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞలు ఇవ్వబడినవి ఒక యూదుడికి ఎప్పుడు మైండ్లో ఉండేది ఏంటంటే ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞలు ఒక శాస్త్రికి ఎప్పుడు మైండ్లో ఉండేది ఏంటంటే ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞలు ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞల్లో మూడు వందల అరవై మూడు వందల అరవై ఐదు ఆజ్ఞలు చేయకూడనివి ఆల్మోస్ట్ సంవత్సరానికి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఉంటే రోజుకు ఒక ఆజ్ఞ ఇది చేయొద్దు ఈ పశువును ముట్టుకోవద్దు ఇలా చేయొద్దు ఇలా వెళ్ళొద్దు ఈ వ్యక్తితో మాట్లాడవద్దు అలా సుమారుగా మూడు వందల అరవై ఐదు ఆజ్ఞలు చేయకూడనివి రెండు వందల నలభై ఎనిమిది ఆజ్ఞలు పాత నిబంధనలో చేయాల్సినవి ఈ శాస్త్రికి అర్థం కావట్ల పాత నిబంధనలో ధర్మశాస్త్రంలో మొత్తం ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞలు ఉంటే యేసుక్రీస్తు వారిని ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు ఈయన బోధకుడు మనలాంటి సామాన్యమైన వ్యక్తి కాదు 
టాపిక్ సబ్జెక్ట్ బాగా తెలిసిన వాడు నిష్ణాతుడు ధర్మశాస్త్ర నిష్ణాతుడు ఈయన ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి యేసుక్రీస్తు వారిని ఒకడు అడుగుతున్నాడు ఈ ఆజ్ఞలన్నిటిలో ప్రధానమైన ఆజ్ఞ ఏది మనకేమో పది ఆజ్ఞలే గుర్తుంటాయి కానీ ఆయనలో మనసులో అయితే ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞలు చాలా ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి కదా మూడు వందల అరవై ఐదు ఐదేమో అది చేయొద్దు ఇది చేయొద్దు అని ఉన్నాయి రెండు వందల నలభై ఎనిమిది ఏమో ఇది చేయండి ఇలా చేయండి ఇలా చేయండి అని చేయాల్సిన ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో ఒకటి అడుగుతున్నాడు ఇన్ని ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి ప్రభావ ఆరు వందల పదమూడు ఉన్నాయి ఏది ఫస్టో మాకు తెలియట్లా ఏది బెస్టో మాకు తెలియట్లా ఏది చేయాలో మాకు తెలియట్లా ఏది చేస్తే ఎక్కువ దీవిన మాకు తెలియట్లా ఏది ముఖ్యమో మాకు తెలియట్లా అన్ని ఆజ్ఞల్లో ప్రొటే అంటే గ్రీక్లో ప్రొటే అంటే ఫస్ట్ ప్రధానమైనది ముఖ్యమైనది ఫస్ట్ ప్లేస్ ఏది అని అడుగుతున్నాడు అనమాట అప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు అద్భుతమైన జవాబు ఇచ్చారు వీళ్ళేమో పరిసైలు సద్దుకాయలు యేసుక్రీస్తు వారిని పట్టుకోవాలని టైం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు ఆయనకి సిలువకు అప్పగించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు శాస్త్రి మాత్రం ఒక మంచి ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు ఆజ్ఞలన్నిటిలో అంటే పద ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞలలో ప్రధానమైన ఆజ్ఞ ఏది యేసుక్రీస్తు వారు ఏమంటున్నా చూడండి మార్కు స్వార్త పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినలో ఆయన అంటున్నారు ప్రధానమైనది ఏదనగా ఓ ఇస్రాయిల్ వినుము మన దేవుడైన ప్రభు అద్వితీయ ప్రభువు బైబిల్లో ప్రతి మాటకు కూడా చాలా విలువ ఉంటుంది అర్థం ఉంటుంది అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మన దేవుడైన ప్రభు అద్వితీయ ప్రభు ఇది పాత నిబంధనలో బాగా హైలైటింగ్ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ద లార్డ్ యువర్ గాడ్ ఈజ్ వన్ ఆయన ఒక్కడు మాత్రమే దేవుడు ఎందుకు ఈ ప్రశ్న ఈ విషయాన్ని యేసుక్రీస్తు వారు జ్ఞాపకం చేస్తున్నారంటే ఆ రోజుల్లో అంట ఏలియా కాలంలో వీళ్ళు పంటలు బాగా పండాలని చెప్పి బయలు దేవతలకి బళ్ళు అర్పించేవాళ్ళంట పంటలు సమృద్ధి పచ్చగా ఉండాలని బాగా పంట రావాలని చెప్పి బయలుదేవతకి బళ్ళు అర్పించేవాళ్ళు అలాగే యుద్ధాలు వచ్చినప్పుడు మాత్రం యహోవా దేవునికి బళ్ళు అర్పించేవాళ్ళంట అంటే డబల్ స్టాండ్ డబల్ రోల్ వీళ్ళు ప్లే చేసేవాళ్ళు అందుకే యహోవా దేవుడు ఎప్పటికప్పుడు వారికి జ్ఞాపకం చేసే మాట ఏంటంటే మన దేవుడైన ప్రభు అద్వితీయ ప్రభు ద లార్డ్ యువర్ గాడ్ ఈజ్ వన్ ఆయన ఒక్కడు మాత్రమే అనే విషయాన్ని వారు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు యేసుక్రీస్తు వారు ఇంకేమంటున్నారో చూడండి ముప్పై వచ్చినాం చూడండి ఏంటి ప్రధానమైన ఆజ్ఞ ఏంటంటే ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞల్లో ది బెస్ట్ అండ్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ ఏంటి అంటే నీవు నీ పూర్ణ హృదయముతోను నీ పూర్ణ ఆత్మతోను నీ పూర్ణ వివేకముతోను నీ పూర్ణ బలముతోను నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమింపవలెను లవ్ యో గాడ్ విత్ ఆల్ యోర్ హార్ట్ ఆశ్చర్యపోతున్నాడు అబ్బా మనకేమో మనకు ముందే తెలుసు కదా ఇవి చాలా సార్లు విన్నాం కదా మనకు పెద్ద కొత్తగా అనిపించట్లేదు శాస్త్రి కోణంలో మీరు ఆలోచించండి ఆశ్చర్యపోతున్నాడు ఇదా ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి ఏదో చెప్తారేమో యేసుక్రీస్తు వారు ఇలా చేయండి ఇలా చేయండి అని చెప్తారేమో అనుకున్నాడు ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞలని సమరైజ్ చేస్తూ లేకపోతే వాటన్నిటినీ ఒక దానిలో తీసుకొస్తూ ఒక మాట అన్నారు ఫస్ట్ ప్రధానమైనది ముఖ్యమైనది ది బెస్ట్ ఫస్ట్ ప్లేస్ ఏంటంటే నీవు నీ దేవుడైన యహోవాను లేతే నీవు నీ దేవుడైన ప్రభువును పూర్ణ హృదయముతో పూర్ణ వివేకముతో పూర్ణ ఆత్మతో పూర్ణ బలముతో ప్రేమించాలి ఈరోజు కూడా మూడు వందల మూడు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాలు గడిచిపోయినా ఇంకా మనం ధ్యానం చేస్తున్నామంటే దెర్ ఈజ్ ఎ సెంట్రల్ పాయింట్ దెర్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ దిస్ ప్యాసేజ్ ఈ పాఠ్యభాగంలో ఒక గొప్ప విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఏది గొప్ప ఆజ్ఞ అంటే దేవుణ్ణి ప్రేమించటం ఈ రోజుల్లో అన్నీ చేస్తున్నాం మనం దేవుడి పేరు చెప్పుకొని మనం అన్నీ చేస్తున్నాం వాక్యం చదువుతాం పాటలు పాడతాం బైబిల్ చదువుకుంటాం ప్రార్థన చేసుకుంటాం నలభై రోజులు సిలువ ధ్యానాలు చేస్తాం ఉపవాసాలు ఉంటాం నాన్ వెజిటేరియన్ తినరు కొంతమంది చెప్పులు వేసుకోరు కొంతమంది మాలు వేసుకుంటారు కొంతమంది రకరకాలు చేస్తారు ఎన్ని చేసినా ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటంటే కేవలము బాహ్యంగా కాదు ఆంతర్యంలో నీ పూర్ణ హృదయంతో ఆయన్ని ప్రేమించాలి లవింగ్ గాడ్ విత్ ఆల్ యోర్ హార్ట్ స్టూడెంట్స్ అయితే యవనస్తులు అంటూ ఉంటారు కదా మన సంతా నువ్వే చెప్పుకోవడానికి సినిమా ట్యాగ్ టైటిల్ బాగుంటుంది కానీ నీ మనసులో ఎవరున్నారు వాడు అంటున్నాడు ఆ అమ్మాయితో మనసంతా నువ్వే అంట అంటే వాడు మనసంతా వాడు చదువు లేదు వాడి ఆలోచన లేదు ఎగ్జామ్స్ లేవు వాడి దృష్టి అంతా ఆ అమ్మాయి మీద ఉంది కానీ మన మనస్సులో మన హృదయంలో పూర్తిగా దేవునికి ప్రాముఖ్యమైన స్థానం ఇవ్వాలి హూ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఒక భక్తుడు అన్నాడు 
రోజులో దేనికి ఎక్కువ సమయం మనం కేటాయిస్తామో దాన్నే మనం ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నామంట వెంటనే టక్కున నాకైతే గుర్తు వచ్చేది ఏంటంటే రోజుకి ఎక్కువ సమయం దేంతో కేటాయిస్తున్నారు ఏమస్తులు అంటే మొబైల్ ఫోన్ ఇంకా మారు వేరే ఆ విషయమే లేదు ఎక్కువ సమయం మనం కేటాయిస్తున్నాం దేవుణ్ణి నిజంగా ప్రేమిస్తే ఆయనతో నువ్వు గడుపుతావు అసలు ఆయనే కదా నిన్ను చేసింది నేనే చేసి ఉన్నాను చంక పెట్టుకునే వాడు నేనే ఆయనే మనల్ని చేశాడు అసలు మనల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి అందుకే కీర్తనాకారుడు ఉంటాడు ఎనిమిదో అధ్యాయము కీర్తన నాలుగో వచనంలో నీవు మనుషుని జ్ఞాపకం చేసుకుంటకు వాడు ఏ పాటివాడు వాట్ ఈస్ మ్యాన్ దట్ యువర్ మైండ్ ఫుల్ ఆఫ్ హిమ్ ఈ కరోనా మనకు చాలా పాఠాలు మనకు నేర్పించింది ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ థర్డ్ వేవ్లో లాస్ట్ ఇయర్ పోయిన సంవత్సరం ఈ టైం గుర్తుపెట్టుకోండి మర్చిపోతప్పుడే అయిపోయిందిగా అనుకోవద్దు పోయిన ఏప్రిల్ మే మాసంలో కొన్ని లక్షల కోట్ల మందిని మనం కోల్పోయాం మన బంధువుల్ని మనం ప్రియులను మన సొంత వారిని మన కుటుంబ సభ్యుల్ని చాలామంది మనం కోల్పోయాం ఈ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరంలో ఈ టైంలో ఇంకా సజీవంగా ఉన్నాము అంటే దేవుడు మన పట్ల ఇంకా ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడు ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు మనం ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నామా అందుకే మొదటి యోహన్ రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఏడో వచనంలో గాడ్ ఈజ్ లవ్ దేవుడు ప్రేమాస్వరూపి మొదటి యోహాను నాలుగు పదిలో రాయబడింది మనము దేవుణ్ణి ప్రేమించుతుమని కాదు తానే మొదట మనలను ప్రేమించాను మనం ప్రేమించామని కాదు మనం ప్రేమించే ప్రేమ ఎలా ఉంటుంది అంటే అవసరాల కోసం దేవుడు అంటాం ఏదన్నా ఇబ్బంది ఆర్థిక సమస్యలు అప్పులు అనారోగ్యము లేకపోతే లేకపోతే పరీక్షలు ఉద్యోగాలు వివాహాలు అవసరాల కోసం దేవుడు అంటాం దేవుడు అలా కాదు మనతో ఏముంది ఆయనకి అవసరం మన దేనికి పనికిరాని వారం అని బైబుల్ చెప్తుంది దుమ్ము ధూళి వంటి వారు గడ్డి వంటి వాడు ఆవిరి వంటి వాడు అంటుంది మనుషుడు ఇలాంటి మనిషిని మానవుని ప్రేమించి రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరాల క్రితం సింహాసనాన్ని విడిచిపెట్టి ఫిలిప్పిన్ రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఆరు నుంచి ఎనిమిది వచ్చినాల్లో కెనాసిస్ అనే ప్యాసేజ్లో అంటాడు దేవునితో ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకోలేదు కానీ తన్ను తాను తగ్గించుకొని రిక్తునిగా చేసుకొని అంటాడు అంటే హీ మేడ్ హీ ఎంటీడ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఏమీ లేనివాడిగా చేసుకున్నాడంట వచ్చి మన కోసం మనకు బదులుగా ఆయన ప్రాణం పెట్టాడు ఇంత ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తుంటే తిరిగి ఆయన మనం ప్రేమిస్తున్నామా శాస్త్రికి చెప్పాడు అని కాదు ఈరోజు మనకు అప్లై అవుతుంది అది శాస్త్రితో చెప్తున్నాడు ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞలు చేస్తున్నారంట వీళ్ళు మూడు వందల అరవై ఐదు చేయకుండా ఉంటున్నారంట రెండు వందల నలభై ఎనిమిది చేస్తున్నారంట ఇవి కాదు ఆచారం కాదు ఇది సంప్రదాయం కాదు ఏదో చేస్తున్నాము మా చిన్నప్పటి నుంచి పూర్వీకులు చేస్తున్నారు మేము కూడా చేస్తున్నాం కాదు యూ నీ టు హ్యావ్ పర్సనల్ కనెక్షన్ విత్ ద లార్డ్ అండ్ సేవియర్ జీజస్ క్రైస్ట్ ఏసైతో వ్యక్తిగత సహవాసం నీకు ఉండాలి ఆయనతో మాట్లాడే అనుభవం నీకు ఉండాలి ఆయనతో గడిపే అనుభవం ఉండాలి ఏసై దగ్గర నువ్వు మనసు విప్పాలి ఏసై దగ్గర నువ్వు సరిచేయబడాలి ఏసైతో కలిసి నువ్వు ముందుకు వెళ్ళాలి ఆయనతో కలిసి ప్రయాణం చేయాలి అందుకే ఇక్కడ శాస్త్రితో అంటున్నాడు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నీవు నీవు నీ దేవుడైన హోవాను ప్రభువును పూర్ణ హృదయముతోనూ పూర్ణ ఆత్మతోనూ పూర్ణ వివేకముతోనూ పూర్ణ బలముతోనూ ఆయన్ని ప్రేమించాలి ఇక్కడ ఫోర్ థింగ్స్ పూర్ణ హృదయం అన్నాడు పూర్ణ ఆత్మ అన్నాడు పూర్ణ వివేకం అన్నాడు పూర్ణ బలం అన్నాడు బాడీ మైండ్ అండ్ సోల్ అంటే హోల్ ఒక మానవుడు పూర్ణంగా పరిపూర్ణంగా దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి నిజంగా మనం ప్రేమిస్తున్నామా మనం నిజంగా ప్రేమిస్తే మన జీవితాల్లో ఎందుకు ఈ ఈ ఆత్మీయ చప్పదనం ఆత్మీయంగా చాలామంది చప్పబడిపోయాం మనం ఇదివరకు ఉన్న జీవము ఈ దినాల్లో క్రైస్తవుల్లో మనలో లేదు ఇదివరకు దినాల్లో మన మన మనకంటే పూర్వీకులు భక్తులు సేవకులు విశ్వాసులు ఉన్న ఆ పట్టుదల పౌరుషము రోషము దేవుణ్ణి ప్రేమించే అనుభవం నేటి విశ్వాసుల్లో ఏ కోసా నాకు అనిపించట్లేదు కారణం సంథింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్ వీఆర్ నాట్ లవింగ్ గాడ్ రేదర్ వీఆర్ లవింగ్ ద వరల్డ్ అందుకే రాయబడింది యాకోబ్ రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో ఈ లోకంతో స్నేహము దేవునితో వైరమని మీరు ఎరుగరా నో యూ నాట్ దట్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ ద వరల్డ్ ఈజ్ ఎనిమిటీ విత్ గాడ్ ఈ లోకము ఎప్పుడు ఇదే నేను కాదంటలేదు చదువుకోవాలి మంచి ఉద్యోగం చేయాలి కష్టపడాలి కాదంటలా ఇదే ధ్యాస పెట్టుకొని కొంతమంది ఎప్పుడు ఇదే రోజు ఎంత సంపాదించాలి ఇంకెంత సంపాదించాలి ఎక్కడ స్థలం కొనుక్కోవాలి ఏం చేయాలి ఇదే ఆలోచిస్తున్నాం కానీ ఇది తాత్కాలికము This is just a temporary world. సంపాదించండి కష్టపడండి కానీ దేవుని కొరకు జీవించండి ఆయన్ని ప్రేమించండి కొంత సమయం ఆయనతో గడపండి చాలామంది చెప్పే మాట తప్పుడు మాట నేను బిజీ అండి నాకు టైం ఉండదండి 
పొద్దున్న లేస్తే నేను జాబ్ 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 అసలు దేవుడు లేకపోతే నువ్వు ఎవరో నువ్వు నువ్వు ఉంటావా నీ ఉనికి లేదు కదా మొదటగా ఇది ఎంత బిజీ అయినా ఒక గంట ముందు లేవటము ఆయనతో గడపటం ఆయనతో మాట్లాడటం క్వాయిట్ టైమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నావు అని ఊరికే నోటుతో చెప్పడం కాదు మత స్వార్త పదిహేనవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చినంలో ఈ ప్రజలు తమ పెదవులతో నన్ను కనపరచుదురు కానీ వారి హృదయము నాకు దూరముగా ఉండెను పెదవులతో ఆదివారం వెళ్ళి గంటన్నర రెండు గంటలు వర్షిప్కి వెళ్ళి అయిపోయింది ఆ ఈ వారం అంతా చాలే అనుకోవటం కాదు ప్రతి దినము ప్రతి క్షణము ఆయనతో మనం గడపాలి కీర్తనలు డెబ్బై మూడో అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచనంలో నీవు నాకు ఉండగా ఈ లోకములోని ఏదియూ నాకు అక్కర్లేదు ఆయన మనకుంటే చాలు అన్నీ మనకున్నట్లే ఆయన కొరకు జీవించాలి ఏదైనా అది ఉద్యోగమా వ్యాపారమా చదువులా ఏదైనా అది చేస్తూనే ఆయనతో మనం గడపాలి అందుకే నేను శాస్త్రతో చెప్తున్నాడు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నీవు నీ పూర్ణ హృదయంతోనూ పూర్ణ ఆత్మతోనూ పూర్ణ బలముతోనూ పూర్ణ వివేకముతోనూ నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమించాలి హీబ్రూలో క్షమ అంటారు క్షమ అంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి తీయబడిందంటే ద్వితీయోపదేశ కాండము ఆరో అధ్యాయము నాలుగు నుంచి ఎనిమిది వచ్చిన ఒకసారి బైబిల్స్ తీసి మీరు చూడండి అక్కడ రాయబడింది క్షమ అంటారు దాన్ని ప్రతిరోజు అంట మాటలు వచ్చిన పసిపిల్లవాడి నుండి చిన్న బుడతడి నుండి బాబు పాప నుండి అందరూ యూదులు అందరూ చేసే పని ఏంటంటే పొద్దున్న లేచిన వెంటనే ఈ క్షమ చెప్పాలి సాయంత్రం పడుకునేప్పుడు క్షమ చెప్పాలి వాళ్ళు బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు క్షమ చెప్పాలి వారు లోపలికి వచ్చినప్పుడు క్షమ చెప్పాలి వారి యొక్క ద్వార బంధముల పైన క్షమ పెట్టుకుంటారు చిన్న చిన్న కాగితాల పైన క్షమ రాస్తారు వారు నుదుటి పైన క్షమాని భాషికంగా కట్టుకుంటారు అదే ద్వితీయోపదేశ కాండము ఆరో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినలో చూస్తున్నాం అదే నీ దేవుడైన ప్రభువును పూర్ణ హృదయముతోనూ పూర్ణ ఆత్మతోనూ పూర్ణ బలముతోనూ పూర్ణ వివేకముతోనూ ఆయన్ని ప్రేమించాలి ఇంత ప్రేమించిన దేవునికి మనం తిరిగి మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది ఎప్పుడు ఒక ప్రశ్నగానే మిగిలిపోతుంది కనుక మనం చేయాల్సిన ఇంపార్టెంట్ చాలా ఉంటాయి కానీ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ లవింగ్ గాడ్ ఆయన నీ కోసం ప్రాణం పెట్టాడు మనం అసలు ఏ పాటి వారం మనల్ని కొన్నాడంట ఆయన మొదటి కొరింది రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము ఇరవై వచ్చినంలో మీరు మీ సొత్తు కాదు మీరు విలువ పెట్టి కొనబడినవారు నాన్నగారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు డాక్టర్ ఎన్ విజయ్ కుమార్ గారు ఒకసారి అంటే ఇంటికి వచ్చాడంట పేపర్లు అమ్ముకునే ఆయన పేపర్లు కొనే ఆయన చెత్త పేపర్లు కొంటారు కదా బాబు మరి పేపర్లు ఉన్నాయిలే కానీ నన్ను కొంటావా అని అడిగారంట సరదాగా పేపర్లు అయితే కొంటాను కానీ మిమ్మల్ని నేను కొనండి మిమ్మల్ని కొంటే రోజు నేను పోషించాలి ఎక్కడ పోషిస్తాను నాకే లేదు కదా అన్నాడు మనుషులు ఎవరు మనల్ని కొనరు మనుషులు ఎవరు దగ్గర తీసుకోరు మనల్ని తీసుకుంటే వాళ్ళ బరువే బరువు భరించలేకపోతున్నారు కదా మనల్ని ఎక్కడ భరిస్తారు ఈ రోజుల్లో కానీ దేవుడు అంట మనల్ని కొన్నాడంట మన మంచోళ్ళు అన్నా నీతి మంతుడు లేడు ఒక్కడు లేడు ఏ భేదం లేదు అందరూ అంతటి పాపం చేశారు ఇలాంటి మనల్ని రోమిల్ రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినలో అంటాడు మనం ఇంకనూ పాపలమై ఉండగా క్రీస్తు మన ఎడల తన ప్రేమనుడు వెల్ల వెల్లడిపరుచున్నాడు ఎట్లనగా మనం ఇంకనూ పాపలమై ఉండగా క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయాను ఎంత ప్రేమ ఆయన మనం ప్రేమిస్తున్నామా ఈ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఈ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఈ బంధువులు ఇదంతా లోకం అంతా మోసపుచ్చచ్చు ఒకవేళ మోసం చేయొచ్చు తాత్కాలికం కావచ్చు కానీ ఏసయ్య నిన్ను ఎప్పుడూ ఆయన మోసం చేయడు ఆయన్ని ప్రేమించు ఆయనే కదా నీ సమస్త ఆయనే కదా నేను రక్షించింది ఆయనే కదా నేను కాపాడుతుంది ఆయనే కదా నీ అవసరాలు తీరుస్తుంది ఆయనే కదా నిన్ను ఆత్మీయంగా బలపరుస్తూ ఉంది నీ అవసరతల్లో బాధలో దుఃఖంలో నిన్ను ఆదుకుంటుంది ఆయనే కదా ఆర్ యూ రియల్లీ లవింగ్ గాడ్ ఏసయ్య నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావా హృదయపూర్వకంగా ప్రేమిస్తున్నావా పూర్ణ హృదయంతో ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నావా ఒకవేళ అలా చేయకపోతే ఏసయ్యతో ఒక మాట చెప్పు ఏసయ్య ఇప్పటి వరకు అలా జరిగిపోయింది కానీ ఈ రోజున ఈ వాక్యం ద్వారా నాతో మాట్లాడావు నా పూర్ణ హృదయంతో ఈ శాస్త్రితో చెప్పావు ఆరు వందల పదమూడు ఆజ్ఞల్లో ప్రధానమైనది ఏంటంటే నన్ను ప్రేమించడం అంత బిజీ బిజీ అయిపోయారు ఎల్కేజీ పిల్లవాడి నుండి పీజీ స్టూడెంట్ వరకు వ్యాపారస్తుడి వరకు బిజీ అయిపోయారు ఈ రోజున ఒక తీర్మానం తీసుకుందాం ఎంత బిజీ అయినా ఎన్ని పనులున్నా దేవుణ్ణి మనం ప్రేమిద్దాం రెండవది అక్కడ చెప్తున్నాడు మార్క్ స్వార్త పన్నెండవ అధ్యాయంలో రెండవ ఆజ్ఞ గురించి మాట్లాడుతూ ఏమంటాడు అంటే ముప్పై ఒకటో వచ్చినంలో రెండవది మార్క్ స్వార్త పన్నెండు ముప్పై ఒకటిలో నీవు నిన్ను వలే నీ పొరుగువాణిని ప్రేమింపవలను మొదటిదేమో దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి రెండవది నీ పొరుగువాణిని ప్రేమించాలి ఒకటేమో వర్టికల్ ఒకటేమో హారిజాంటల్ దేవుణ్ణి ప్రేమించడం ఎంత ముఖ్యమో పొరుగువాణి ప్రేమించడం కూడా అంతే ముఖ్యం 
చాలాసార్లు ఫస్ట్ దన్నా మనం చేస్తామేమో కానీ సెకండ్ది ప్రాక్టికల్గా మనం ఫెయిల్ అవుతున్నాం అంటున్నాడు నిన్ను వలే మనం ఎంత బాగా చూసుకుంటాం మనల్ని ఎంతమంది అవసరతల్లో ఉన్నారు ఆకలితో అలమటిస్తున్నారు బాధలో ఉన్నారు నిజంగా వారిని ప్రేమిస్తున్నామా వారిని ఆదుకుంటున్నామా దేవుడు ఈ శాస్త్రితో చెప్తున్నాడు ప్రధానమైన ఆజ్ఞలు ఏంటంటే మొదటిది నన్ను ప్రేమించు రెండవది నిన్ను వలే నిన్ను ఎలా ప్రేమించుకుంటావో అలా నీ పొరుగువాడు లేవియ కాండము ఆ పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచనం నుండి తీయబడింది పొరుగువాడు ఎవడు అని అడుగుతున్న తరుణంలో అంటాడు నీ తోటి యూదుడే ఎవరో కాదు చా ఒక చిన్న ప్రశ్న మీకు వేస్తాను మనల్ని ప్రేమించే వాళ్ళని ప్రేమిస్తే ఏం ఉపయోగం దాంట్లో గొప్పతనం ఏముంది అందరూ చేస్తారు ఆ పని పెద్ద విశేషం ఏం లేదు దాంట్లో మనల్ని మనం అసలు వారి ఎవరో మనకు తెలియని వారిని కూడా మనం ప్రేమించటం ఆదుకోవటం వారి ఆకలి తీర్చటం గొప్ప విషయం అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అందుకనే లూకాస్ వార్తలో పదవ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు వారు ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారు లూకా పది ముప్పై నుంచి ముప్పై ఏడు వచ్చినాల్లో యేసుక్రీస్తు వారు మాట్లాడుతూ ఏమన్నారంటే ఒకడు దొంగల చేత చెక్కబడినప్పుడు ఒక లేవీడు వెళ్ళాడు ఒక యాజకుడు వెళ్ళాడు పట్టించుకోలేదు కానీ మూడో వాడు సమరయుడు సమరయులకి యూదులకి పడదు సాంగత్యం ఉండదు అసలు ఈ సమరయుడు పట్టించుకొని ఆయన గాయాలు కట్టి తీసుకెళ్ళి పూటకూలవాణి దగ్గర పెట్టి ఆయనకు అవసరతలన్నీ తీర్చాడు ఇది నిజమైన ప్రేమ క్రైస్తవులమే దేవుని బిడ్డలమే వాక్యాలు తెలుసు ప్రార్థనలు ఓ చేస్తూ ఉంటాం కానీ నిజమైన ప్రేమ ప్రాక్టికల్గా మనం చూపించలేకపోతున్నాం నన్ను నేను ప్రశ్నించుకుంటున్నాను మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి మన పొరుగు వారిని ప్రేమిద్దాం వారు హైందవులు కావచ్చు వారు ముస్లింలు కావచ్చు తోటి భారతీయుడు కావచ్చు ఆయన్ని ప్రేమించు నిజమైన క్రీస్తు ప్రేమ ఇదివరకు దినాల్లో మిషనరీలు సేవ చేశారంటే వారు బోధించారు ప్రసంగించారు వాక్యం చెప్పారు దానికంటే ముఖ్యంగా ప్రేమ చూపించారు కుష్ఠరోగులకి గుడ్డి వారికి బాధలో ఉన్న వారికి ఆకలితో ఉన్న వారికి హాస్పిటల్స్ పెట్టారు ఆర్ఫన్ హోమ్స్ పెట్టారు స్కూల్స్ కట్టారు వాళ్ళకి విద్యను అందించారు కనుకనే ఈరోజున కొంతలో కొంత భారతదేశంలో క్రైస్తవులంగా మనం మిగిలాం చాలా ఇంపార్టెంట్ దేవుని మనం ప్రేమించాలి రెండవదిగా మనం నిన్ను వలే నీ పొరుగు వారిని మనం ప్రేమించాలి యేసుక్రీస్తు వారిని అనేక విధాలుగా పట్టుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ ఈ శాస్త్రి ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు వారి మాటలు విన్నాడో ఆశ్చర్యపోయాడు అంటున్నాడు అన్ని సర్వాంగ హోమముల కంటే ఇది గొప్పది ప్రభు ఏదేదో ఆఫరింగ్స్ ఇవ్వటం చర్చిలో పాటలు పాడటం ఇది కాదు బెస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ టు లవ్ గాడ్ అండ్ లవ్ యువర్ నైబర్ ఈ పది ఆజ్ఞలను కూడా సమరైజ్ చేసి రెండు ఆజ్ఞలుగా చెప్తున్నాడు దేవుణ్ణి ప్రేమిద్దాం అది జయంగా పెట్టుకుందాం ఆయన లేకపోతే మనం లేము ఆయనే మన సమస్తం ఆయన కోసం మనం జీవిద్దాం ఆయన్ని హత్తుకుందాం అన్ని విషయాల్లో ఆయన్ని కలిగి మనం ముందుకు వెళ్దాం మన దేవుణ్ణి మనం ప్రేమిద్దాం అట్టి కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి అనుగ్రహించిన గాక మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ బ్రదర్ ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ యూత్ ఫర్ జీసస్ ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ రోడ్ గుణదల విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ మా వాట్సాప్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ